அயோத்தி நில உரிமை வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்துள்ள தீர்ப்பு யாருக்கும் வெற்றியும் அல்ல தோல்வியும் அல்ல என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அயோத்தி நிலத்தை இந்துக்களிடம் இருந்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச் இன்று தீர்ப்பளித்தது மேலும் அயோத்தியில் சன்னி வக்ஃபு வாரியத்துக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் மசூதி கட்ட வழங்க வேண்டும் என்பதும் உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி அயோத்தி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்துள்ள தீர்ப்பு யாருக்கும் வெற்றியும் அல்ல தோல்வியும் அல்ல சமநிலையில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு அது ராம் பக்தி அல்லது ரஹீம் பக்தி என இருந்தாலும் தேசபக்தி உணர்வை நாம் வலிமைப்படுத்துவோம் சட்டத்தின் நடைமுறைப்படி எப்படி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நம்முடைய நீதித்துறையின் சுதந்திரம் வெளிப்படைத்தன்மை தொலைநோக்கு ஆகியவை நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது சட்டத்தின் முன்னர் அனைவரும் சமம் என்பதை தெளிவாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு உணர்த்துகிறது நீண்டகால விவகாரத்துக்கு நீதித்துறை சுமூகமான முறையில் தீர்வை கொடுத்துள்ளது அனைத்து தரப்புக்கும் போதுமான அவகாசம் வழங்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் அயோத்தி நில உரிமை வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கும் தீர்ப்பை அனைத்து தரப்பும் ஏற்க வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வலியுறுத்தியுள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் அயோத்தி நில உரிமை வழக்கு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அதில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வரவேற்கிறேன் இந்த தீர்ப்பை அனைத்து தரப்பும் ஏற்று அமைதி காக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் அதேபோல் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நீண்ட நெடுங்காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சினைக்கு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்வை கண்டிருக்கிறது உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சட்ட அமர்வை தீர்ப்பு வழங்கியதற்கு பிறகு அதை எந்தவித வெறுப்பு வெறுப்புக்கும் உட்படுத்தாமல் அனைத்து தரப்பினரும் சமமான சிந்தனையுடன் ஏற்றுக்கொண்டு மத நல்லிணக்கம் போற்றி நாட்டின் பன்முகத்தன்மைக்கு எந்தவித சேதாரமும் ஏற்பட்டு விடாமல் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் முன்னெடுத்து செல்வார்கள் என உறுதியாக நம்புகிறேன் என ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் ராஜ்யசபா எம்பியுமான வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்திய நாட்டின் கோடான கோடி மக்களின் மனதில் கவலை ஊட்டிய பாபர் மசூதி பிரச்சினைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது மதச்சார்பின்மை கோட்பாட்டைத்தான் இந்திய அரசியல் சாசனம் வலியுறுத்துவது என்பதையும் உச்சநீதிமன்றம் இன்று ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளது சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்கள் இருப்பதை கடந்த கால வரலாறு காட்டுகிறது மதங்களை கடந்த மனிதநேய உணர்வு இந்த மண்ணில் கலந்து இருக்கிறது எனவே மத நல்லிணக்கம் சீர்குலைய வழிவகுத்து விடாமல் எதிர்காலத்தில் சமூக அமைதியை நிலைநாட்டும் கடமை அனைத்து தரப்பினருக்கும் இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என வைகோ கூறியுள்ளார் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அயோத்தி நில உரிமை வழக்கில் பாபர் மசூதியை இடித்தது சட்ட விரோதம் என கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்றம் அதை இடித்தவர்களுக்கு தண்டனை வழங்காதது பெருத்த ஏமாற்றம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அயோத்தி வழக்கில் வழங்கப்பட்டது தீர்ப்புதானை ஒழிய நீதி அல்ல என்றும் சீமான் கூறியுள்ளார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் குறிப்பிடுகையில் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்ட இடத்தில் அகழாய்வில் அங்கே கோவில் எதுவும் இல்லை எனும் போது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது குற்றம்தானே பாபர் மசூதி வழக்கு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சட்டத்தையும் ஆதாரங்களையும் வைத்து கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பாக அமையவில்லை சட்டம் ஒழுங்கை கருத்தில் கொண்டு சமூக நல்லிணக்கத்தை கருத்தில் கொண்டும் சமரச முயற்சியின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பாக அமைந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நாட்டின் நலன் கருதி சமூக அமைதியின் தேவை கருதி அனைத்து தரப்பினரும் அமைதி காக்க வேண்டும் ராமர் கோவிலை கட்டுவதற்கு மைய அரசு அறக்கட்டளை நிறுவ வேண்டும் என்பதை போல பாபர் மசூதியை கட்டுவதற்கும் ஏன் அறக்கட்டளையை நிறுவக்கூடாது என தொல் திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்திய மஜ்லிஸ் இ இதுஹத்துல் முஸ்லிமன் கட்சியின் தலைவர் அசாதுதீன் ஒவைசி கூறுகையில் அயோத்தி நில விவகாரம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் எனக்கு திருப்தி இல்லை உச்சநீதிமன்றம் உண்மையில் உச்சமானதுதான் அதே நேரம் தீர்ப்பில் தவறில்லைக்காமலே இருக்கும் என்றும் கூறிவிட முடியாது எங்களுக்கு அரசியல் அமைப்பில் முழு நம்பிக்கை உள்ளது நாங்கள் எங்கள் உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருந்தோம் எங்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் நன்கொடையாக தேவையில்லை எங்கள் நிலத்திற்கான உரிமையை தான் கேட்டோம் ஐந்து ஏக்கர் நில சலுகையை நிராகரிக்க வேண்டும் என்றும் அசாதுதீன் ஒவைசி தெரிவித்துள்ளார்